Lebem Shafato. Ich danke dir, Herr, für diesen Morgen. Dass wir uns hier heute wieder versammeln können, um dein Wort zu studieren. Und ich bitte, dass du jetzt unter uns sein mögest. Bitte hilf uns, dein Wort zu verstehen und auch wahrzunehmen. Und ich bitte dich, dass du uns während dieses, der Studienstunde segnest und hilf auch Mark, das alles auf die rechte Art und Weise vorzutragen. Und bitte hilf uns dann auch über diese Dinge während des Tages nachzudenken. Und ich bitte das im Namen Jesu. Amen. Okay, so we've been uh, looking at this subject of standing before the king. Also wir haben uns ja dieses Thema angeschaut, vor den König zu stehen. And um, yesterday we were looking at this point that um, <coughs> I had lots of thoughts yesterday, but um, when you when you stand before the king, it's this point where you're going to give. Witness according to Matthew 24 and Luke 21. Right? Und um, wenn du ja vor dem König stehst, haben wir gesehen, gemäß Matthäus 24 und Lukas 21 ist es dann, wo du Zeugnis geben sollst. Okay, and it was showing that um, the two witnesses, that we used these verses to show that the two witnesses stand before the king of all the earth. Und wir haben uns dann diesen Vers angeschaut, dass die zwei Zeugen vor dem König der ganzen Erde stehen. Okay, and and this is what this is what saves you, right? When you when you give a true witness, just just go to uh, Luke 21. Und das ist dann äh, letztendlich das, was dich retten wird, wenn du ein wahres Zeugnis abgibst. Gehen wir dazu noch mal zu Lukas 21. Ah, yes, it's it, 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 right? Vers 12. Lukas 21 und dann Vers 12. It says, But before all these, they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. And it shall turn to you for a testimony. Right? Das ist Vers 13. What's another word for testimony? Was ist ein anderes Wort für Zeugnis? Witness, right? Also im Deutschen ist es dasselbe, bleibt Zeugnis. The Old and New Testament are the two witnesses, right? Alt und Neue sind im Bund, oder das Alte und Neue Testament sind ja die beiden Zeugen. So we read yesterday, the two witnesses, they stand before the king of all the earth, right? Und wir haben ja gestern gelesen, dass die zwei Zeugen vor dem Gott der ganzen Erde stehen. So I, I want us to understand this, it's when you, when you stand before the king, and give your witness this is represented these witnesses that stand before the king of, of all the earth. Also okay. wenn uh, das möchte ich euch verstehen geben, deswegen wenn du vor dem König stehst und dann dein Zeugnis ablegst, das ist dann wie die zwei Zeugen, die vor dem Gott oder vor dem König der ganzen Erde stehen. And you're the two anointed ones, right? Und das sind ja auch die zwei Gesalbten gewesen. And the anointed master lot of rain, right? Und die Salbe markiert ja den Spätling. So in Daniel chapter 1, when they had to stand before the king, he found them ten times better, right? In Daniel 1, als sie dort vor dem König standen, fand, befand er sie für zehnfach besser als die anderen. So we've um, been trying to just clarify this point that, and, and, and I want to read some quotes in, in a moment, that when you stand before the king, you have to have received the latter rain, you must be the anointed one, right? Und äh, ich möchte gleich ein paar Zitate teilen, dass wenn du vor dem König stehst, dann musst du den späteren bereits erhalten haben. Du musst dieser Gesalbte sein. Okay. So, um, and it says in verse 15, for, for I will give you a mouth and wisdom which 
all your adversaries shall not be able to gain say no resist, right? That's fine. It's marking this point when you stand before the king of all the earth and you're going to give such a witness that um, last night uh, when Lawrence was doing his presentation it's, we read this verse in Isaiah 26 that all the earth will learn righteousness. Right? Also, wenn du dann vor dem König stehen wirst, dann wirst du so ein Zeugnis geben und das ist dann auch was wir ähm, gestern Abend noch gelesen gehabt haben aus Jesaja 26, wenn Gott Gericht hält, dann wird die gesamte Erde Gerechtigkeit lernen. So what I want us to, to understand is where do we stand before the king? Was ich halt verstehen möchte ist, wo genau auf der Linie werden wir dann vor dem König stehen? Okay, and, and I, I'm doing this by going through the book of Daniel and, and not just Daniel but Specifically, Daniel, to, to mark these points correctly. Right? Deswegen ähm, gehen wir ja gerade besonders durch das Buch Daniel, um diesen Punkt richtig zu äh, markieren. Okay, so Sister White takes the, the vision of Daniel chapter 2 and how does she relay that? Also Ellen White nimmt die Vision aus Daniel Kapitel 2 und äh, wie legt sie das da? And she does it in relation with, with uh, uh, Ezekiel 21. Und sie verknüpft das ja dann auch mit Hesekiel 21. So, how do we lay that out? Also, wie legen wir das aus? Daniel 2. The last kingdom. Yeah, it's the, it's the last kingdom, but the, there's four parts there. How do we lay it out on, on our line? Ja, also das letzte Königreich, aber da gibt es ja dann vier Teile dazu. Und wie legen wir das auf unsere Linie? Okay, so just a... Also es fängt auf dem großen Fraktal und wie, wie, wie würden wir die vier Reiche da auf, darauf... So, so, First Kingdom ist Babylon, yes, right? Babylon. Das erste Königreich ist Babylon, das wäre das erste Sondersgesetz. So, Babylon, and then he says, I'll overturn, right? Dann sagt er, ich werde umstürzen. And then you've got Medo-Persia. I will overturn. Dann haben wir Medo Persien, das wird auch umstürzen. Okay, then Greece. Dann Griechenland. I will overturn. Das wird auch umstürzen. Until he comes, whose right it is, right? And he comes during the fourth, right? Bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, die Krone zu bekommen, und Christus kommt während des vierten Reiches. And that's during the seven last plagues, right? Und das ist ja während der sieben letzten Plagen. So. This is this is a subject of Bible prophecy, the fourth kingdom, right? Und das ist ja ein Thema der biblischen Prophetie, dieses vierte Königreich. So we know that the, the fourth kingdom is an illustration of the seven last plagues, right? Und wir wissen, das vierte Königreich ist eine Darstellung der sieben letzten Plagen. Okay. Now, when we go to Daniel 7, how do we 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 lay that on? Wenn wir jetzt zu Daniel Kapitel 7 gehen würden, wie würden wir das ähm, übereinander lagern können? Wir müssen dazu ein, ein yes. kleineres Faktal geben. Erklär das bitte. Right, so you have, you have um, so we'll use the illustration, it's the lion. Dann haben wir die ersten drei Tiere äh, von Sonntagsgesetz bis zum Mitternachtsruf. The lion, the bear and the leopard. Right. Löwe, Tier, Leopard. And then the, the fourth beast, right? Und dann kommt am Mitternachtsruf das vierte. Which was the, the dragon. Das ist der Drache. So, from this illustration, what's the fourth an illustration of? Von dieser Darstellung, was ist das vierte? Was steht es da? No, 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 no. What's it an illustration, time period? The seven last plagues, right? Das sind die sieben letzten Plagen. So, what's this an illustration of? Was steht das da? The seven last plagues, right? So, das hier ist dann ein Typus für die sieben letzten Plagen. So, it's it's a it's a little this is a little fractal of, of the whole thing, right? Das ist ein kleines Fraktal hier von dem Gesamten. And it, and it leads you down to the judgment, right? Das führt dich dann hinab hier zum Gericht. In 1798. In 1798. Okay, so one, two, three, four, five, six, and this is the seventh. Plague, which we understand. Das ist diese siebte Plage, wie wir es verstehen. Okay, so, now, 
Okay, so in Daniel chapter 2, which would be th this, dealing with this big fractal, right? Go to Daniel 2. Also Daniel 2, das handelt ja hier von diesem großen Fraktal hier oben. Gehen wir da jetzt mal hin. We, we went through this the, the other day, right? Und das haben wir uns ja von oder dem anderen Tag mal angeschaut. Daniel 2. So, the, the three times he asks those um, false anointed ones, right? Also er fragt hier dreimal diese falschen Gesalten. So, the, the anointed ones are the ones that stand before the Lord of all the earth. This, the, the, this, Stand before the king, right? Also die wahren äh, Gesalten, die stehen ja hier vor dem äh, Herrn der ganzen Welt, vor dem König. But right at the beginning here, you have these imposters, right? That are claiming we are the, the people of God, right? Yet they haven't gone through the image of the beast test and yet they claim to be holy, right? Aber hier ganz am Anfang schon besonders gesetzt ist, haben wir diese Betrüger, die sagen, ja, wir sind das Volk Gottes, aber sie sind noch nicht mal durch das durch den Bild des Tieres Test gegangen und sagen dennoch sie wären schon hier am Anfang heilig. In this movement fulfilled that 2014 you know these people claiming to be holy and then again at 2016 making all these false assumptions. Und das hat sich auch in unserer Bewegung 2014 äh, erfüllt, wo Leute aufstanden und gesagt haben, wir sind schon heilig und auch am Mitternacht 2016. Okay, so um You have to go through these two tests in order to be purged and purified, in order to be a true witness and stand before the king, right? Du musst durch diese beiden Tests hindurchgehen, um gereinigt und geläutert zu werden, so dass du ein wahrer Zeuge sein kannst und dann vor dem König am Ende stehen kannst. So in Daniel chapter 2, which is dealing with Nebuchadnezzar Babylon, right? In Daniel Kapitel 2, was jetzt hier mit Nebuchadnezzar mit Babylon äh, abhandelt. They ask him three times, right? Da äh, fragt der König sie ja dreimal. And then it brings you to the death decree, right? Dann bringt dich das zum Todesdekret. Right? Stimmt's? Mm -hmm. and, and Daniel asks for time, Und right? Daniel fragt dann um Zeit. So you, you also have them standing before the, the king here, right? Also man sieht, sie stehen immer hier schon vor dem König. Right? And at the beginning, but then once they, they have received the... The visions, let's just go to that. Um, it says. Um, also man steht also vor dem König am Anfang, wenn man schon ausgeliefert wird. Vers 16. Aber dann kriegt man die Vision. Dann gehen wir zu Daniel 2, Vers 16. Then Daniel went in the desire of the king that he would give him time, and that he would show the king the interpretation. Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah's companions that they would desire mercies of the God of heaven concerning the secret that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Okay, so this is him rejoicing now das that 19. he's received the secret. Das ist jetzt, wo er sich äh, freut, dass Gott ihm das Geheimnis offenbart hat. Now if you just take the, this is the reform line, It marks Cyrus, right? Wenn man das einfach als Reformlinie betrachten würde, wäre Kyrus ja hier markiert, richtig? Cyrus, Darius, Artaxerxes. Kyrus, right? Darius, Artaxerxes. And what, what is Cyrus given right there? Und was wird dem Kyrus hier gegeben? The hidden riches of secret places, right? Die verborgenen Schätze der geheimen Orte. How is he given them? Und wie wird ihm das gegeben? Daniel stands before the king and gives him the hidden riches of secret places. Daniel right? steht vor dem König und er gibt ihm die ähm, verborgenen Dinge der geheimen Orte. What did, what, did, uh, what did Daniel say to Cyrus? Was hat Daniel dem Kyrus gesagt? Thou art this head of gold. Er right? In dem Sinne gesagt, du bist dieser Kopf aus Gold. Am, am, am I twisting God's word to say that? Verdrehe ich Gottes Wort, indem ich no, das sage? No, he's telling them who, who he represents in Bible prophecy. Right? Nein, er sagt ihnen deutlich, wen er eigentlich in der biblischen Prophetie darstellt. He's giving them the hidden riches of secret places. He's showing them this 
beautiful illustration. It's the it's the wine that he's giving him, right? Er zeigt ihm diese äh, verborgene Schätze der geheimen Orte. Er zeigt ihm diese wunderbare Darstellung und er gibt ihm sozusagen diesen Wein. Okay. Now, just let's clarify these thoughts. Go, go to the quotes I've posted in the, in the live stream. Lass uns diese Punkte klären. Gehen wir zu, die Zitate, zu den Zitaten im Livestream. Okay, the first one, we just go through them in order. There's four, four quotes there. Es sind insgesamt vier Zitate und wir gehen äh, durch diese Zitate in der Reihe nach. Okay. It says, Ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. So, where are we? On unser our line. line. Uh, auf unserer Linie. Right here, at the judgment, right? Hier am Gericht, also in diesem Review hier. Okay. So, it's the, it's the time where the latter rain comes, right? And you're already pleading... You're asking him for time here, and you're you're going through this time, but you recognize this point prophetically, right? And you start asking for it, right? So, du bist bereits hier schon durch diese trübselige Zeit gegangen, aber jetzt erkennst du hier prophetisch gesehen, dass du an diesem Punkt angekommen bist, und du fängst jetzt an, um den Spätregen zu bitten. Okay, so ask ye of the Lord rain in the time of the Lord of rain. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain. He will cause to come down for you the rain, the former rain. And the latter rain, in the east, the former rain falls at the sowing time. It is necessary in order that the seed may germinate. Under the influence of the fertilizing showers, the tender shoot springs up. The latter rain, falling near the close of the season, ripens the grain and prepares it for the sickle. What does it do? Was tut es? Yeah, for the for the sickle. Also, das, ähm, der Spätregen reift äh, das äh, Korn und äh, bereitet es für die Sichel vor. So before the sickle goes in the second time, right? You have to have received the lot of rain, right? Also bevor die Sichel das zweite Mal reingeht, musst du den Spätregen erhalten haben. In the second sickle, what is it? Und die zweite Sichel, was ist das? So it's the wrath of God, the executive judgment, right? The Zorn Gottes, this is the Vollstreckungsgericht. So when you when you stand before the king, if you've not received that latter rain, when he asks you those questions, you're going to receive his wrath, right? When you before the king stand and you haven't received the latter rain, then you'll receive his wrath. Okay. So um, the Lord employs these operations of nature to the Lord employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit. As the dew and the rain are given first to cause the seed to germinate <coughs> and then to ripen the harvest, so the Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another the process of spiritual growth. The ripening of the grain represents the completion of the work of God's grace in the soul. By the power of the Holy Spirit, the moral image of God is to be perfected in the character. We are to be wholly transformed into the likeness of Christ. So, question: What perfects you? Frage: Was macht dich vollkommen? Right. Suffering. Right. Das Leiden. So, what experience illustrates the suffering? Welche Erfahrung illustriert dieses Leiden? The, the cross, right, which is the, the belly experience, right? Und das ist auch die Bauchverfahrung. So we know that in some sense your cross experience begins there, right? Also wir wissen, an gewissen Sinn fängt die Kreuzeserfahrung hier an. Okay, And for us in 2016 that was the beginning of that experience, right? Und für uns war es 2016, wo diese Erfahrung anfing. But we know that when you get here, there's something you have to understand, and it's It's got to be repeated, right? Wir wissen aber, wenn wir hierhin kommen, dann gibt es noch etwas, was wir hier noch nicht verstanden haben und deswegen wiederholt der Herr diese Geschichte noch. Okay, so, right there, right? Genau hier. It's just going to repeat, because here is an increase in knowledge. Denn hier gibt es eine Erkenntnis zu Wachs. A settling into the truth, intellectually and spiritually, that you cannot be moved. 
right? Das ist ein gegründet werden, intellektuell und geistlich, so dass du nicht mehr hier bewegt werden kannst. Because there's this final shaking comes out, everything that can be shaken out will be shaken out. Es wird diese finale Erschütterung geben. Alles, was hier noch herausgeschüttelt werden kann, wird hier noch herausgeschüttelt werden. Okay, so um, okay, go back to the um, back to the, this this last sentence we just read. Gehen wir zurück zu dem letzten Satz, den wir gerade gelesen haben. Well, the second to last sentence it says. Oder vorletzten Satz. By the power of the Holy Spirit, the moral image of God is to be perfected in the character. We are to be holy, transformed into the likeness of Christ. So when you're transformed into the likeness of Christ, you will be a witness for him, right? Also wenn du in die Ähnlichkeit Christi äh, verändert worden bist, dann kannst du ein Zeuge für ihn sein. It says the latter rain ripening the earth's harvest represents the spiritual grace that prepares the church for the coming of the son of man. What does it do? Was tut es? It prepares you for him, right? Es bereitet dich vor, ihm zu begegnen. But unless the former rain has fallen, there will be no life. The green blade will not spring up. Unless the early showers have done their work, the latter rain can bring no seed to perfection. There is to be first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. There must be a constant development of Christian virtue, a constant advancement in Christian experience. This we should seek with intensity of desire, that we may adorn the doctrine of Christ our Savior. So what does adorn mean? Was bedeutet es zu schmücken? Was zu schmücken? So what is it? It's to put on something, right? Das bedeutet etwas anzuziehen. So by putting on the doctrine, what are you putting on? Also indem du die Lehre sozusagen anziehst, was ziehst du damit an? Yes, you're putting on Christ, you're putting on the wedding garment. Du ziehst Christus an, du ziehst das Hochzeitsgewand an, ja, das stimmt. You're basically living the, the principles, right? Das bedeutet, du lebst letztendlich diese Prinzipien noch aus. You don't just talk about them and claim to believe them, but you actually practice them, right? Du, äh, du redest nicht nur über diese Prinzipien und äh, behauptest, sie zu glauben, sondern du setzt sie auch um. Okay. It says many have in a great measure failed to receive the former rain. They have not obtained all the benefits that God has thus provided for them. They expect that the lack will be supplied by the latter rain. When the richest abundance of grace shall be bestowed, they intend to open their hearts to receive it. They are making a terrible mistake. The work that God has begun in the human heart in giving his light and knowledge. So what is the former rain? Also was ist das? Der, was ist der Frühregen? Light and knowledge Licht und Erkenntnis. must be continually going forward. Every individual must realize his own necessity. The heart must be emptied of every defilement. So, right, so the heart must be emptied of every defilement under the das Herz muss von jeder Verunreinigung gelehrt werden, und zwar unter dem Frühregen. And cleansed for the indwelling of the Spirit. It was by the confession and forsaking of sin, by earnest prayer and consecration of themselves to God, that the early disciples prepared for the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. So, we'll just read that again, right? Lass uns das nochmal lesen. It was by the confession and forsaking of sin. Durch right? das Bekenntnis und die Abkehr von Sünde. So, in the upper room, when they were waiting for Pentecost, what were they doing? Im Obergemach, als sie auf Pfingsten gewartet haben, was haben sie getan? They were confessing their sins to one another. Sie haben right? ihre Sünden einander bekannt. And it says to forsake them, that means to put it away. Und sie haben sie dann auch, äh, sind davon abgekehrt, das bedeutet, sie haben sie weggetan. So by the confession and forsaking of sin, by the earnest prayer and consecration of themselves to God, that the early disciples prepared for the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. That's our work, right? Das ist unser Werk. Confession and forsaking of sin and earnestly seeking God, consecrating ourselves, right? Also Bekenntnis und Abkehr von Sünde und uns ernsthaft 
Gott weinen und beten. Now it says, the same work, only in lesser degree, greater degree. Das gleiche Werk, nur im größeren Maß. So we need to have a greater degree of earnestness than they did back then, right? Also ein größeres, äh, größeres Maß der Ernsthaftigkeit haben, als sie es damals hatten. Okay, the same work, only in greater degree, must be done now. Then the human agent had only to ask for the blessing and wait for the Lord to perfect the work concerning him. So the, the Lord will do this work. It's not something you can do, but you have to play your part in this, right? So here wird das Werk in dir vollenden. Das ist nicht etwas, was du tun kannst, aber du musst deinen Teil zuvor gespielt haben. Um, if, uh, sorry, it is God who began the work and he will finish his work making man complete in Jesus Christ but there must be no neglect of the grace represented by the former reign only those who are living up to the light they have will receive greater light there's a principle right there right if we're not living up to the light that God has given us he won't give us more light wenn wir nicht äh, dem Licht gemäß leben, was wir bereits erhalten haben, dann wird uns auch kein weiteres Licht geben. Unless we are daily advancing in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit in the latter rain. Right, so that the latter rain is going to come, right? Der Spätring, der wird kommen. And if you've not been living up to the light under the former reign, then you're not going to receive it when it comes. Right? Wenn du nicht dem Licht gemäß gelebt hast uh, unter den Frühringen, dann wirst du auch nicht erkennen, wenn der Spätring fällt. It says we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit in the latter rain. It may be falling on hearts all around, but we shall not discern or receive it. Right? And if we were to look at the vision of the light and the exceeding bright light, It's what it's speaking about, right? Und wenn wir uns die Vision anschauen würden vom Licht und überaus hellen Licht, das ist ja, was dann auch dargestellt wird. Because when the exceeding bright light comes, what happens? Denn als das überaus helle Licht kommt, was passierte? Ja, yeah, they, they, they immediately resisted, right? Viele, die haben dem Licht sofort widerstanden. And there's another quote that says they prepare themselves to resist it. Right? Es gibt ein anderes Zitat, wo da sagt, dass sie bereiten sich vor oder sie machen sich auf, diesem Licht zu widerstehen. Also sie... What is brace? Okay, sie, sie, okay, sie, okay, sie lehnen sich auf, dem Licht zu widerstehen. Okay, so, and, the, and it says, in, in that quote it says, how... Shall we not recognize the latter rain when we've been in this message for so many years? Right? Und dann gibt es ein anderes Zitat, wo sie dann sagen, ja, wie, warum sollten wir den Spätring nicht erkennen, wobei wir doch so viele Jahre schon im Werk waren. And she says it's because they did not live up to the light that had been given them. Right? Und Ellen White sagt dann, der Grund dahinter ist, weil sie dem Licht nicht gemäß gele gelebt haben, was ihnen bereits gegeben worden ist. Okay, so... We, we have to, we, we know that these particular quotes at this time, they're, they're speaking directly to us. Right? Wir müssen verstehen, diese Zitate hier, die sprechen direkt hier zu uns. Okay, so here, this is the light and the exceeding bright light, right? Das ist das Licht hier und das ist das überaus helle Licht. So I'm just going to take that, right? I'm going to put here light. Setze ich jetzt hier unten aufs kleine Refraktal, Licht. And then at the end, because it's the end, right, I'm going to put exceeding hier am Ende setze ich das überaus helle Licht hin, weil das ja das Ende ist. Right, because that, that would be the perfect illustration of the, the quote, right? Das wäre die perfekte Illustration des Zitats. Okay, now go to, go to the next quote. We'll come back to this in a moment. Gehen wir zum nächsten Zitat, da kommen wir gleich noch hin. From early writing 71. Von früher Schriften 71. I saw that many... Were 61 im Deutschen, Entschuldigung. I saw that many were neglecting the preparation so needful and were looking to the time of refreshing and the latter rain to fit them to stand in the day of the Lord and to live in his sight. 
Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. They had neglected the needful preparation. What, what, what is the preparation? Das ist die Vorbereitung. The, the former rain. The right? früh rain. Consecration, earnestly seeking God, confessing your sins. Right? Also, weihe Gott ernstlich zu suchen, die Sünden zu bekennen. They had neglected the needful preparation. Therefore, they could not receive the refreshing that all must have to fit them to live in the sight of a holy God. Hence, it says, the two anointed ones are those that stand before the God of the earth. Right? Also, sie konnten nicht vor dem Angesicht eines heiligen Gottes leben. Und deswegen sagt es ja auch die zwei Gesalten, die stehen vor dem Gott der ganzen Erde. They stand before the God of the earth because they've been anointed. Sie stehen vor dem Gott der Erde, weil sie gesalbt worden sind. Right? Richtig. Because it says they must have this to fit them to live in the sight of a holy God. Es steht hier, sie müssen das haben, um sie äh, zuzurüsten vor einem heiligen Gott leben zu können. It says those who refuse to be hewed by the prophets and fail to purify their souls in obeying the whole truth and who are willing to believe that their condition is far better than it really is will come up to the time of the falling of the plagues and then see that they needed to be hewed and squared for the building. But there will be no time then to do it and no mediator to plead their cause before the Father. Before this time, the awfully solemn declaration has gone forth. He that is unjust, let him be unjust still. He that is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Where do we place that? Wo setzen wir das hin? Der, der unrein ist, sei weiterhin unrein und so weiter und so fort. What's it representing? That those was repräsentiert das? Ja, okay, and he's right. The executive judgment, right? Repräsentiert jetzt das Vollstreckungsgericht. And Sister White takes Daniel chapter 7 uh, and verses 9 and 10. The judgment is set and the books were opened, right? Ellen White nimmt ja Daniel 7, Vers 9 bis 10 und sagt, das Gericht hat sich gesetzt und die Bücher wurden geöffnet. So firstly, the judgment is set, the books are opened, it's the... It comes to investigate, right? Also zunächst einmal, wenn das Gericht sich am Anfang setzt und die Bücher geöffnet werden, das ist dann noch, wo er kommt, um zu untersuchen. But then, the judgment was set, the books are open, he comes to execute. Aber dann am right? Ende setzt sich das Gericht, die Bücher werden geöffnet und er kommt, um das Gericht zu vollstrecken. So, this is the opening. Das ist das Eröffnen des Gerichts. Right? And this is the... Executive. Und das ist dann die Vollstreckung des Gerichts. Right? Richtig? Okay. Right, so go, go back to the quote. Okay, gehen wir zurück zu dem Zitat. But it says, um, yeah, he is unjust, blah, 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 blah. I saw that none could share the refreshing unless they obtained the victory over every besetment, over pride, selfishness, love of the world, and every other, and over every wrong word and action. Right? And I speak for myself, I, I, I fall into that category. I haven't overcome my, my pride and every wrong word that comes out of my mouth. I, I, I fail it that badly. Das steht ja hier, ich sah, dass keiner an der Quickung teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht und so weiter errungen hat. Und ich sprich über mich selbst. Also ich weiß, dass ich mit meinem, zum Beispiel meinem Stolz und meinen Sünden noch nicht alle überwunden habe. Ich versage das kläglich. So I don't, I don't need to be deceived in this, that, that I, I think of myself better than I really am, right? Deswegen muss ich mich gar nicht selbst täuschen und denken, ich wäre irgendwie besser, als ich in Wirklichkeit bin. So it, it tells me right there that I need to earnestly seek God, earnestly consecrate myself and earnestly confess my faults. Right? So sagt es mir hier dadurch, dass ich ernstlich Gott suchen muss, ernstlich mich ihm hingeben muss und ernstlich meine Sünden ihm bekennen muss. Right? We have to put on Christ. We have to adorn these doctrines, right? Wir müssen Christus anziehen. Wir müssen diese uns mit diesen Lehren auch schmücken. 
It says, we should therefore be drawing nearer and nearer to the Lord and be earnestly seeking that preparation necessary to enable us to stand in the battle in the day of the Lord. Let all remember that God is holy and that none but holy beings can ever dwell in his presence. Right? So to stand before the Lord of the earth which means to stand before the king. Also, um vor dem Herrn der Erde zu stehen, also vor dem König. Because when you stand before the earthly king, you're standing before God. Und wenn du right? vor dem irdischen König stehst, dann stehst du ja vor Gott. Okay, and just go to, uh, go to Romans 13. Just remind us about this. Gehen wir zu Römer 13, um uns daran zu erinnern. It says, let every soul be subject unto the higher powers. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Right? So in Daniel chapter 2, what is it that was revealed to Daniel? Also in Daniel Kapitel 2, was wird dem Daniel hier offenbart? He sets up kings and he takes them kings, right? Er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. So when Daniel stood before the king, what did he understand? Also als Daniel vor dem König stand, was hat er verstanden? That he stands before God, right? Also vor Gott stand. This is what Luther understood, right? Das ist auch was Luther verstand. Luther said, "Yeah, when the king calls me, I must go because it's it's in place of God, right?" Er gesagt, wenn der König mich äh, ruft, dann muss ich gehen, denn er steht an der Stelle Gottes. So it says, "The powers that be are ordained of God." What did he call Cyrus? Sagt ihr, dass die äh, Mächte, die sind. Die sind von Gott eingesetzt. My shepherd, the anointed one, right? Das hat der Vakyos gesagt, mein Hirte, mein Gesalter. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. It says it right there, they're not a terror to good works, but to the evil. Sagt hier, sie sind äh, kein Schrecken für gute Werke, sondern für die Bösen. So when Daniel and his three colleagues at the end of the three years stood before the king, if they, they hadn't have been ten times better, what would have happened to them? Deswegen, als Daniel und seine Freunde am Ende der drei Jahre dann vor dem König standen und sie nicht zehnfach besser gewesen wären als die anderen, was wäre mit ihnen passiert? They would have lost their heads, right? Sie hätten ihre Köpfe verloren. Okay. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Did, did Daniel not have praise of the Lord, or of, the, of the king? Hat Daniel ähm, Lob von dem König erhalten? Yes. Yeah. Because if we go before these earthly powers, and we don't have the grace of God in our hearts, <coughs> we, we, will, we will upset those earthly rulers, right, and they will have us cast into prison, whatever, whatever form of punishment is on their mind, they will bring upon us. Dann, wenn wir vor diese irdischen Herrscher kommen und wir nicht die Gnade Gottes in den Herzen haben, dann werden wir sie letztendlich verärgern und sie werden dann letztendlich die Bestrafung über uns bringen, die sie in, in ihrem Verstand haben, zum Beispiel ins Gefängnis werfen oder was auch immer. It says, for he is the minister of God to thee for good, Vers 4. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger. Who is he? Ja, ist ein wer? Ist ein Rächer. Okay, and who, who is the revenger? Und wer ist der Rächer? Satan, right? Satan. 
And we know that Satan comes at midnight and what's he looking for? Wir wissen, dass Satan zu Mitternacht kommt und wonach schaut er aus? The, the blood on the doorpost, right? Er schaut, ob das Blut auf dem Türpfosten ist. Which is the wedding garment. Was auch das Hochzeitsgewand ist. Okay, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore, ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. Right? Das fünf. So, very important principle, right? Sehr wichtiges Prinzip. And it's shown us that when we come to stand before those earthly rulers, we must have received a lot of rain or we're going to misrepresent God. Das zeigt uns also, wenn wir vor diese irdischen Herrscher treten, dann müssen wir Gott richtig repräsentieren, ansonsten werden wir unser Kopf verlieren. Okay. Um, so, as we finished off this, it says, let all remember that God is holy and that none but holy beings can ever dwell in his presence. Ich habe nochmal den letzten Satz jetzt gelesen von dem Zitat. Okay. Next quote. Nächstes Zitat. <coughs> and I, and I, Shared this with Fyodor the, the other day, and I also spoke to Lawrence about it. It's a very nice quote, this in relation to what's been going over the past few days. And uh, it's jetzt ein schönes Zitat, das habe ich mit uh, Fyodor und mit Lawrence geteilt, und es fügt viele Dinge schön zusammen, die wir die letzten Tage besprochen haben. It says there were set, set sorry, there were set there six water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews. Now what have we just read about the former rain? Und was haben wir eben gerade über den Frühregen gelesen? It's to purify, right? Es ist gegeben, um uns zu reinigen. So there were set six water pots of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece. And Jesus said unto them, fill the water pots with water. So the filling of the water pots with water is the latter rain, right? Und das füllen der Wasserkrüge mit Wasser, das ist der Spätregen. Christ did not receive a measure of the Spirit, he was filled. Right? Christus hat ja nicht irgendwie ein Maß des Geistes nur erhalten, sondern er ist gefüllt worden. The servants obeyed, filling them to the brim. Jesus then said, draw out now and bear to the governor of the feast. So, so when were they to go and stand before the governor? Wann sollten sie vor dem ähm, Gouverneur des Festes stehen? After the water pots had been filled, right? Nachdem die Wasserkrüge gefüllt worden sind. The six water pots are a symbol of man, right? Symbol of us. Die sechs Wasserkrüge sind ein Symbol für den Menschen, sind sind ein Symbol für uns. And kings, rulers, and governors represents the civil power, right? Und Könige, Regierende und Herrschende, das stellt die Staatsmacht dar. And hence why she says, and 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 she, sorry, the Bible says rulers and governors in these verses, right? So, exactly. The Bible, auch hier, zumindest in der King James Bible, dann Regierende und Herrscher oder Gouverneure des Festes hier. So draw out now and bear to the governor of the feast. Again they obeyed his commands, and lo, the water had become the choicest wine. At the feasts which the world provides, the richest provisions are usually placed before the guests first. But on this occasion, the best was kept. Till the last, when the ruler of the feast had tasted the water, which was made wine, he at once detected the difference between this and that which he had before drank. It was superior, the best he had ever placed in his lips. Calling the bridegroom, he saith to him, "Let he saith to him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse." But thou hast kept the good wine until now. Christ desired this figure to represent the marriage supper of the Lamb. And he would have the symbol as perfect as possible, with all the objectionable features which usually attend a marriage festival dropped out. So, what does it represent? Also, what steht it there? The marriage supper of the Lamb. Das Hochzeitsmahl des Lammes. What was Lawrence dealing with last night? Was haben wir gestern Abend angeschaut? The call to the marriage supper, right? Der Ruf zum Hochzeitsmahl zu kommen. Okay. It says, what Christ does is fully done. And this is the plan on which his servants are to work. In the water pots, filled by his word, there was more wine than was required for the feast. 
By this he would teach us that the provision which the Saviour's grace and righteousness makes for us is full and abundant. Those who come to him for the bread of heaven and the water of salvation will always be supplied. He does exceedingly abundantly above all that we can ask or think. It's clear that it's talking about the latter rain, right? And you must have the latter rain before you stand before the king. Right? Christ came to our world to cause heavenly light to shine amid the moral darkness. He came to make men and women understand that the marriage institution is sacred. So the marriage is marking the point when you you are united with Christ, right? Die Hochzeit markiert ja den Punkt, wo du jetzt mit Christus vereint worden bist. How are we united with Christ? Und wie vereinigen wir uns mit Christus? Come what's the symbol? What's another what's this, what's the marriage mean? What's another way of illustrating it? Was eine andere Darstellung, die auch Ehe zu repräsentieren. Yes. Combination of the human and the divine. Verbindung right? von dem äh, menschlichen und dem göttlichen. And that's what Christ demonstrated at his baptism. Und das right? ist ja, was Christus hier bei seiner Taufe demonstriert hat. Was the was the human receiving the dove from heaven. The dove from heaven came down. The the Prince of Peace was living in his heart. Right. Also, the human received the dove from him. Okay. Seine menschliche Natur hat hier die Taube des Himmels erhalten. Okay. Die Friedenstaube. And the dove from heaven is the prince of peace. Und die Taube des Himmels ist der Friedensfürst. Right? Richtig? Dove, symbol of peace. Right? Weil die Taube <coughs> letztendlich ein Symbol für den Frieden ist. Okay. Um, so Christ came to a world to cause heaven and light to shine in the moral darkness. He came to make men and women understand that the marriage institution is sacred. His presence at Cana gave high endorsement to this ordinance. The wife is to respect her husband. Die Frau soll ihren Mann respektieren. Okay, I'm pausing now. I want, I want something to go ping in your head. Go, ah, I know what that's talking about. But we're so stuck in our thoughts that we're not thinking, right? What is it referring to? Und mit der Erwartung, dass irgendwo ein Licht in eurem Kopf aufgeht. Worauf nimmt das Bezug? Vashti. Vashti. Oh, we get it, right? What did Vashti not do? Was hat Vashti denn nämlich nicht getan? She didn't come to the feast. She didn't come to the, the feast, right? Sie ist nicht zum Fest gekommen. She and she did not, right? It says uh, she did not respect her husband. Sie hat right? ihren Mann nicht res nicht respektiert. Her husband is was typifying Christ, right? And he called her to come to the feast. Right? Das Verus uh, hat er Christus repräsentiert und <coughs> er hat sie zu dem Fest gerufen und eingeladen. She refused and therefore she was. Cast out, right? Sie hat es abgelehnt und deswegen ist sie dann hinausgestoßen worden. And the Lord began to gather virgins, right? Er hat dann angefangen, neue Jungfrauen hier zu sammeln. Okay, the church is finished, now he goes to the world, right? In der Darstellung wäre hier die Gemeinde abgeschlossen, dann würde er weiter zur Welt gehen. Okay, so, um, the husband is to love and cherish his wife, and as their marriage vow unites them as one, so their belief in Christ should make them one in him. What can be more pleasing to God than to see those who enter into the marriage relation seek together to learn of Jesus and become more and more imbued with his spirit? Okay, last quote, it's a very small one. Letztes Zitat ist noch ein kleines. When the time had fully come, the miracle wrought by Christ was recognized. As soon as the ruler of the feast put the goblet to his lips, what did he put to his lips? Was hat er an seine Lippen gesetzt? The cup. Den Kelch. Okay, what are you what are you giving the king? Was gibst du dem König? The, the judgment, right? Den Kelch, das Gericht. You're instead of the king judging you, you're going to judge the king, right? Statt dass der König dich dann richtet, richtest du den König. And hence Nebuchadnezzar, what did he do when Daniel stood before him? Und deswegen, was hat Nebuchadnezzar getan, als Daniel vor ihm stand? He humbled himself before. Because he realized he was stood before 
the King of Kings, right? Deswegen hat Nebukadnezar sich vor Daniel gedemütigt, dann Nebukadnezar hat jetzt erkannt, dass er eigentlich vor dem König der Könige gerade stand. Right? Richtig. Revelation 19, he comes on his white horse, he's the King of Kings, right? Offenbar um 19, er kommt ja auf seinem weißen Pferd und er kommt als der König der Könige. Amen. Amen. Okay, now, now we've got all those thoughts in place, right? Ja, nachdem wir jetzt all diese Gedanken an Platz gesetzt haben. So, when you understand this, right, it's, it's just before, I mean, if you take it down here, it's, it's right here, right? Wenn wir das verstehen und das hier runternehmen, dann wäre das Ende, wäre dann dort und es wäre dann dort. Okay, this is where you're gonna stand before the king and illustrate the glory of God, right? Dann, wo du vor dem König stehst und die Herrlichkeit Gottes illustrieren würdest. You know what is interesting? Because yesterday, when I talked about this thought that the man without the wedding gown, he's speechless, he can't give the interpretation to the king, right? Also gestern, dass wir den Gedanken dargelegt haben, dass der Mann ohne den Hochzeitsgewand dann äh, vor dem König steht und keine Antwort geben kann. Aber wenn die Gerechten letztendlich vor dem König stehen und dann die Botschaft geben, dann waren es die Könige, die sprachlos waren. I mean, you, you don't really see that they are speechless, but they are like always astonished of yes, what is yes, going yes. on. It's like, and they're humbled in the, in the dust and they acknowledge. So because, they, because it says, I will step, put you before kings, and nobody can gainsay you, gainsay so they are speechless. Yes, yes. Also in dem Sinne, es wird, es stand dann zwar nicht buchstäblich, dass sie sprachlos waren, aber sie waren alle er, er, erstaunt und verwundert. Und in der Bibel steht, ich werde dich vor Könige führen und dir eine Weisheit geben, der sie nicht widerstehen können, oder im Englischen steht, ja, dass sie letztendlich nicht yeah. widersprechen können. It, I mean, it doesn't mean that they're not going to speak, it just no. means that they're not going to... They've got nothing against your arguments. Right? Yes, but that's the das bedeutet jetzt nicht, dass sie irgendwie nicht, dass sie nicht nicht sprechen werden, sondern sie können einfach nur deinen Argumenten nichts entgegenbringen. Says in the Bible, he will be weeping and gnashing of teeth. You're going to be pleading with God, but really what it means is, when he says you're speechless, you, you've got no arguments against what he says. You know what he says is right. Also, wenn du halt wie gesagt sprachlos bist, du hast einfach keine Argumente gegen dem gegen den Dingen, die Gott sagt. Ja, du weißt einfach, dass es richtig ist, was er sagt. Okay, now, the, the reason I'm doing this, I'm, I'm going to the, because this, this, this Daniel 2 brings us to the, the end, right here, right? Daniel 2 bringt uns hier an das Ende, richtig? Okay, and the end is not here, right? Das Ende ist nicht hier. The end is here. Das Ende ist hier. Right? Richtig. This is here, right? Das hier ist hier, richtig? Okay. Okay, so, so we're just dealing with principles, right? Deswegen hier in unserer Zeit handeln wir nur mit den Prinzipien von diesem Ende. Okay, now, okay, so just let's look at the principle, right? Lass uns jetzt das Prinzip anschauen. Baptism, where you're filled with the Holy Spirit, right? Taufe, da wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. This is when you fully represent Christ, when the church fully represents Jesus Christ and are now sent to the world, right? Das ist, wenn die Gemeinde völlig Christus repräsentiert und an die Welt weitergesandt wird. So, who does the Lord use to get the church ready? Und wen benutzt der Herr, um die Gemeinde vorbereitet oder bereit zu machen? John. John. Johannes, den Teufel. Okay, so John is here, right? Johannes ist hier, richtig? Which is down here, Was right? uh, hier unten ist. So John comes out of the belly and he's filled with a lot of rain, filled with the Holy Spirit. Johannes right? uh, kommt aus dem Bauch und er wird mit dem uh, Heiligen Geist erfüllt. Okay, so John and then at the end, which would be here, would be Christ, right? Johannes ist dann hier und am Ende ist es dann Christus. The two births. Sind die zwei Geburten. Right? Richtig. And in, in these illustrations is just repeating this principle, right? In, in these, diesen, these two predictions, right? Und in diesen Darstellungen, da wird einfach immer nur das Prinzip wiederholt von diesen zwei Vorhersagen. Right? So he brings an increase in knowledge. Er bringt also eine Erkenntnis zu wachsen. And sich. then purges you so that that knowledge can really cleanse you so that you, you can stand 
At the end right here, right? Und äh, äh, reinig dich, damit du dann letztendlich hier am Ende stehen kannst vor dem König. Right? Richtig? That will be um, who is it that prepares John? It's Gabriel. So the end of John. I, I, I'm not going. I'm just sticking to principles, right? So the the, the light that you're receiving is what prepares you, right? Das Licht, was dich hier, was du hier hältst, das ist was äh, dich vorbereitet. Das ist natürlich Gabriel, der das bringt in unserer Zeit. Okay, and we're not arguing the point. It's the it's the anointed ones that that come and, and bring you this light, right? Also, es sind natürlich die Gesalten, die kommen und dieses Licht dann bringen. Okay, so the 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 principle and he would be the same, like John followed by Christ, right? Also das Prinzip in unserem kleinen Fraktal hier unten wäre natürlich dasselbe. Wird es Johannes gefolgt von Christus. Okay, so anyway, the the point that I want to make is that in Daniel chapter 2, when Daniel is standing before the king at the end here. Who is he standing before? Den ich machen möchte in Daniel Kapitel 2, wenn Daniel hier am Ende jetzt hier vor dem König steht, vor wem steht er da eigentlich? Nebuchadnezzar. Vor Nebuchadnezzar. Who's the king of the north? Und er ist der König des Nordens. Right. But in order to get to this point, he's had to come all the way through this, right? Aber damit er zu diesem Punkt letztendlich gelangen kann, muss er erstmal durch diese gesamte Erfahrung gegangen sein. Which begins here, right? So all this. Was in dem Fraktal hier ist, das ist also all das hier. Now we know that, that this two here is one kingdom, right? Wir wissen, dass der Löwe und der Bär, die sind stellen ein Königreich da. Right, it's these two horns, right? Das sind diese zwei Hörner, richtig? And the leopard is this great horn. Und der Leopard ist dieses große Horn. So we, we are somewhere round about here, right? Wir befinden uns in unserem Fraktal jetzt... Hier. Not in the Sunday law, but also, in the type, right? Wir sind ja nicht im Sonntagsgesetz, sondern im Typus. Also wir befinden uns ungefähr dann hier. Right? Richtig? So, <laughs> I was thinking about this and think, Nebuchadnezzar, who begins here, is the one that's going to end, right? Nebuchadnezzar, der hier anfängt, ist auch derjenige, der hier enden wird. So, this guy, who's coming in between, he's just an imposter, right? Und dieser äh, Typ, der da inzwischen durchkommt, das ist ja nur ein Betrüger. So it's like there's a there's like there's a civil unrest within his own kingdom that he has to take care of, right? Das ist so wie so eine äh, bürgerliche Unruhe, die innerhalb seines Königreichs stattfindet und mit dem mit der muss er erstmal dann umgehen. So, so But you can't see it in the book of Daniel. Uh, in Daniel chapter. No, you, no, you can't. Aber du kannst in Daniel Kapitel 2 nicht sehen, dass right. da so ein Betrüger noch dazwischen sich reinmogelt. So, I mean, we've all, we've just been taking, we've been taking those books and we've been sticking them down here, but forgetting it's just a principle, right? Wir haben diese Bücher genommen und sie dann auch hier aufs kleine Fraktal angewandt, aber wir vergessen, dass Daniel 2 und so weiter hier nur so ein Prinzip ist. The principle is that you're going to stand before uh, authorities and tell them based upon what just happens here right you're going to point them forward to what's going to what's coming right das Prinzip ist dass du dann hier vor Autoritäten stehen wirst und du wirst basierend auf dem was gerade passiert ist ihnen noch weiter erklären was noch kommen wird okay so only then that they're going to receive your warning right das ist nur dann wenn dass sie deine Warnung auch empfangen können one you've been cleansed and you're 10 times better and second that Your prediction now has force, right? Denn erstens bist du gereinigt worden und äh, zehnfach besser gefunden worden und, de, und deine Vorhersage hat jetzt Kraft bekommen. Okay. So, based on that, to understand this correctly, we, we need to go back through all these stories and find out where the where is the ultimate point that they're standing or the perfect representation of where they're standing, right? Deswegen, was wir machen müssen, wir müssen durch die ganzen Geschichten jetzt nochmal durchgehen. Und die perfekte Erfüllung erstmal herausfinden, wo sie perfekt gesehen stehen. And then look and see what happens between that time period, right? Und dann anschauen, was in der Zwischenzeit oder in diesen, ja, was dazwischen alles passiert. And then we can understand correctly what's been illustrated in there. Right? Dann können wir richtig verstehen, was damit illustriert werden soll. Right. L last thought I just want you to leave you with, right? Letzter Gedanke, mit dem ich euch zurücklassen möchte. <lacht> okay, here we have... The, the, the end. 
Hier haben wir einmal das Ende. And on this side of the line you have the beginning, right? Auf der Seite der Linie haben wir den Anfang. And we understand that this principle, right? Und dieses Prinzip verstehen wir. And we're dealing here with the time of the end. Und wir schauen uns hier die Zeit des Endes an. So let's deal with 1798 first. Lass uns erstmal 1798 betrachten. So when you're in the 1260, right? And you're coming towards the end. Wenn wir hier in der 1260 uns befinden und dann gehen Ende nähern. So when when the time of the end is representing the end of the piece of persecution, what's been illustrated? Und die äh, Zeit des Endes das Ende der Zeit der Verfolgung darstellt, was wird damit äh, repräsentiert? Das Vollstreckungsgericht? Uh, yes, it's, it's, a, it's a judgment, it's the deadly wound, right? Ja, es ist ein Gericht, es ist die Todeswunde. And I'm sure we have to understand that better than we do, right? Ich bin mir sicher, dass wir es noch besser verstehen müssen, als wir es bereits verstehen. Because we understand it says the end is come and the end is a time period, right? Wir verstehen ja, wenn die wenn diese 10 kommen, dann sagt es ja, das Ende ist gekommen und das Ende ist ja eine Zeitspanne. So the executive judgment that's represented in Revelation 17 is really right at the end here, right? Wir müssen verstehen, dass ähm Vollstreckungsgericht, das auch in äh, Offenbarung äh, Revelation 17 ist. Yeah, in Offenbarung 17 äh, dargestellt wird, ist perfekt hier ganz am Ende. Right. So Revelation 17 is an illustration of the executive judgment. He, he's just shown you the past, brings you to the present and then says, okay, this is going to repeat in the future. Right? Offenbarung 17 ist ja eine Darstellung des Vollstreckungsgerichts. Er zeigt dir die Vergangenheit, äh, dann die Gegenwart, in der Gegenwart stehst du und er zeigt dir dir dadurch die Zukunft. So the executive judgment, right? So let's write here executive. Lass uns jetzt hier Vollstreckung hinschreiben. Okay, the executive judgment, right? It brings you to the end. Das right? bringt dich zum Ende. But when you take the time of the end and you put it at the beginning, Aber wenn du die Zeit des Endes nimmst und sie an den Anfang platzierst, what 1798 teaches? Was lehrt uns 1798? The rise of communism. Well, it, it, it represents where the, the South are angry because the North have made a Sunday law and they, they rise up against it, right? Okay, wo der Süden zornig geworden ist, weil ähm, da der Norden ein Sonntagsgesetz hat, gemacht hat und sie begehren dagegen auch. So, the deadly wound and the South rising against the North, they're the same event, but they teach two different things depending whether it's at the beginning Or the end, right? Also die Todeswunde oder der Süden begehrt gegen den Norden auf, können zwei Ereignisse lehren, je nachdem, ob es das Ende oder der Anfang ist. Right? Richtig. Because the deadly wound is the south coming against the north, right? Die Todeswunde ist der Süden, der gegen den Norden stößt. So when it's at the end, it's the deadly wound. When it's at the beginning, it's an uprising against the north, right? Und wenn es like am Ende, wenn es am Ende ist, ist es die Todeswunde. Wenn es am Anfang ist, dann ist es ein Aufbegehren des Süden gegen des Nordens wie 1848. Was wir bisher noch nie getan haben, ist es mit 1989 zu betrachten. Deswegen verstehen wir das vielleicht noch nicht so gut, wie wir es eigentlich verstehen sollten. So, Okay, what is this time period leading up to 1989? Was ist diese Zeit hier, die uns hinabführt bis 1989? The reign of communism. Yeah, the, right? die Herrschaft des Kommunismus. So, communism, right? Kommunismus. So, what's going to come to the to end in 1989? If you're coming to the end. Und was kommt hier zum Ende? wenn wir 1989 von der Richtung betrachten, das ist das Ende markiert. Right. Todeswunde für den Kommunismus. Okay. And, it, and it's done by the Pope and the United States coming with an army, right? Und das ist ja durchgeführt worden durch den Papst und die USA, die zusammenkommen und mit einer Armee gegen sie kommen. And it's like an anti whirlwind, right? Das wird mit einem Wirbelsturm verglichen. Okay, this the, so at the beginning, 
What does Ezekiel see coming? Am Anfang was sieht Ezekiel was dort kommt? The whirlwind, right? Der Wirbelsturm. So he's war he's when you stand before the kings, you're warning him about this whirlwind that's coming, right? Wenn du vor dem König stehst, dann wir, äh, warnst du ihn vor diesem Wirbelsturm, der kommt. Okay. The, yes, that, that's the same. It's the executive, right? Das dasselbe ist auch das Vollstreckungsgericht. But the very same event at the beginning, what's it teaching? War das selbe Ereignis, wenn man es von der Anfangsperspektive betrachtet, was lehrt uns das? Sunday law. Sonntagsgericht. Church and state unite, right? Kirche und Staat kommen zusammen. Okay, so with those thoughts in mind, now, now that we have those those thoughts, we can we should be be able to better understand that this this event that uh, wenn wir diese Gedanken im Kopf haben, dann können wir besser dieses Ereignis hier verstehen. Comes at the end here, was right? Was hier am Ende stattfinden wird. And also repeats here, und right? Und auch hier sich wiederholen wird. Because two horns. <coughs> And then this Greek horn, then you have two horns, and then the ten kings, right? Wir haben in Daniel 8 zwei Hörner und dann das griechische Horn. Und hier haben wir dann auch zwei Hörner und dann die zehn Könige. Okay, much we have to think about, right? Viele Dinge, die wir da betrachten müssen. Okay, so I will, tomorrow I'm just going to try and add thoughts to this as we go along and try to build a picture, right? Und morgen werden wir da weitere Gedanken hinzufügen und das Bild dann weiter vergrößern und verfeinern. Amen. 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 Lass uns mit Gebet ab. für das Studium, was wir heute haben durften, heute und morgen haben konnten. Ich möchte bitten, dass du uns hilfst, dass wir diese Dinge betrachten. Und dass du uns hilfst, diese Dinge aus dem richtigen Blickwinkel zu betrachten. Hilf uns diese Dinge zu verstehen, vor allem diesen Kampf zwischen Nord und Süd. Und bitte sei mit uns während des Tages und dass wir über diese Dinge nachdenken, die wir hier lernen konnten. Und ich bitte diese Dinge im Namen Jesu. Amen.